ஹே காய்ஸ் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ரவுன் ஐட்ரோ இன்றைக்கி ஒரு சூப்பர் எக்ஸைட்டிங்கான கண்டென்ட்டோடு தான் உங்களை பார்க்க வந்திருக்கேன் ஸ்பெஷலாக ஒரு எஸ்யூவியில் செவன் சீட்டர் அதுவும் நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படி ஒரு கார் இருந்ததில்லை பட் சிட்ரான் சி த்ரீ ஏர் கிராஸ் அதை மாற்ற தான் வந்திருக்கு இந்த வீடியோவில் இந்த காரோட இன்ஜின் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸில் ஆரம்பித்து சீட்டிங் கம்ஃபர்ட் வரைக்கும் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இந்த காரை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுமா வேணாமான்றத நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் ஸோ சித்ரான் சி த்ரீ ஏர் கிராஸோட டிசைன் சி த்ரீ ஏர் கிராஸ் சி த்ரீயோட டிசைன் சிமிலரிட்டி ஷேர் பண்ணாலும் அது கொஞ்சம் ஃபங்கியாக ஒரு சின்ன கார் அப்பீல் தான் கொடுக்குது பட் சி த்ரீ ஏர் கிராஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மெச்சூர்டாக அந்த சி ஃபைவ் ஏர் கிராஸோட அதே டீட்டெயிலிங்லாம் இதில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க கொஞ்சம் போல்டு பிக் எஸ்யூவி டீட்டெயிலிங்க இது கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுது ஸ்பெஷலாக அதோடய ஃப்ரண்ட் சி த்ரீ சி ஃபைவ்க்கு ரொம்பவே சிமிலராக இருக்குது ஃப்ரண்ட்டில் உங்களுக்கு ஹாலோஜன் ஹெட்லாப்ஸ் தான் கிடைக்கிது பாடி பேனல்ஸ் கான்டோர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே அந்த ஃப்ரெஞ்சு டிசைன் தெளிவாக தெரியும் குறிப்பாக சிட்ரான் பேஜிங் அந்த ஹெட்லைட்ஸில் அந்த டெயில் லேம்ப்ஸில் சின்ன சின்ன அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயில் ரொம்ப நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க சி த்ரீ ஆர் கிராஸ் இந்த செக்மெண்ட்டில் இருக்கிற எல்லா கார்ஸை விட வீல் பேஸ் பெருசு ஆனால் ஓவர் ஹேங் கம்மி பண்ணியிருக்கிறனால உங்களுக்கு காரோட என்டையர் லென்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக இருக்குது பிலோ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ இந்த பெரிய எஸ்யூவி ஸ்டாண்ட்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது இந்த செவன்டீன் இன்ச் டைமண்ட் கட்டர் லாய்ஸ் ஸோ சிட்ரான் கஸ்டமைசேஷனையும் நிறைய ஆஃபர் பண்ணுறாங்க குறிப்பாக இது சிக்ஸ் கலர் ஆப்ஷன்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது அண்ட் தென் டியோல் டோன் சிங்கிள் டோன்னு ரெண்டு கலர் ஸ்கீம்ஸையும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பாஷையில் சொல்லணும்னா ப்ளூ கிரே அண்ட் ஒயிட் இதில் எந்த ஷேடு பிடிக்கும்னு நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆக மொத்தத்தில் ஒரு விஷயம் சொல்லணுன்னா டிசைன் சப்ஜெக்டிவ் நீங்கள் சிட்ரானோட டிசைன் அட்மைர் பண்ணுறீங்களான்றத கமெண்டில் சரியப்படுத்துங்க ஃபீச்சர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதில் எலக்ட்ரானிக்லி அட்ஜஸ்டபிள் ரியர் வியூ மிரர்ஸ் ரியர் வைப்பர் டிஃபாகர் இதெல்லாம் கிடைக்கிது ஆமாம் மற்ற காரில் இதை பெருசாக சொல்ல மாட்டோம் பட் சிட்ரான் சி த்ரீயில் ஷைன் வேரியண்ட் வரைக்கும் இது இதெல்லாம் கொடுக்காம தான் வச்சுருந்தாங்க பட் சி த்ரீ ஏர் கிராஸில் லான்ச் ஆகும்போதே இதெல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக வருது ஸ்பெஷலாக சிட்ரான் இதோட காம்படிட்டர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்லைட் பேக் சீட் எடுக்கிறது ஃபீச்சர்ஸில் தான் சொல்லணும் சன்ரூஃபை விடுங்க வெண்டிலேட்டட் சீட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் ஒயர்லெஸ் சார்ஜர் இந்த மாதிரி எதுவுமே இந்த வண்டியில் கிடையாது இன்டீரியர்ஸ்குள்ளே உங்களை வெல்கம் பண்ணுறது இந்த லெவன் இன்ச் டச் ஸ்க்ரீன் இன்டர்ஃபேஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒயர்லெஸ் ஆண்ட்ராய்ட் ஆட்டோ ஆப்பிள் கார்ப்ளே அப்புறம் ப்ளூடூத் ஆடியோ மாதிரி பேசிக்காக எல்லாமே வந்துடுது அப்புறம் பேனல்ஸ் எல்லாமே ஹார்ட் பிளாஸ்டிக் தான் ஸோ என்ன மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் கிடையாது கன்சோல்லையும் பேசிக்காக எல்லா தேவையான இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்குது ட்ரிப் மீட்டர் ஆவரேஜ் ஃபியூல் கன்சப்ஷன் இந்த கன்சோலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீச்சர்னு பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு இதில் கிடைக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் ஈகோ டிஸ்பிளே மோடில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ எக்கனாமிக்கலாக ஓட்டுறீங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியும் மினிமலிஸ்டிக் மோடும் இருக்குது வெறும் ஸ்பீட் இன்ஜின் டெம்பரேச்சர் மாதிரி ரெண்டு மூணு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் அதில் டிஸ்பிளே ஆகும் ஆனால் எனக்கு இந்த கன்சோலில் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம்னு கேட்டோம்னா அந்த டேக்கோமீட்ரு தான் சி ஃபைவ் ஏர் கிராஸில் உங்களுக்கு ஃப்ளாட்டாக ஒரு லைன் தான் வரும் டேக்கோ வந்து நீடில் மாதிரி ஸ்வைப் ஆகாது பட் இதில் டிஜிட்டலாக கிளாக் வைஸ் போகுது ஸோ அதை பார்க்க நல்லா இருக்குது பட் சிட்ரான் சி த்ரீ ஏர் கிராஸோட ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இன்டீரியர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ எடுத்துக்கிட்டோன்னா கண்டிப்பாக ஃபிட் அண்ட் ஃபினிஷ் அப்புறம் பேனல் கேப்ஸ் தான் ஃப்ரண்ட் விண்ட்ஷீல்டு கீழே கொடுத்த அந்த ஃபோன் பேடிங் தெளிவாக தெரியுது நிறையா பாடி பேனல்ஸில் உங்களுக்கு கேப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குன்னே சொல்லலாம் பட் இது ஒரு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் வேரியண்ட் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் வரும்போது இதெல்லாம் சரி பண்ணுவாங்கன்னு நம்புவோம் ஏன்னா கேபின் மோர் ஆர் லெஸ் நார்மல் சீத்ரியோட ஷேர் பண்ணியிருக்கு அதோட ஃபிட் அண்ட் ஃபினிஷ் இந்த ப்ரொடக்ஷன் மாடல்லையும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னு நம்புவோம் ஆனால் இன்டீரியர்ஸில் அதிகமாக எதிர்பார்க்குறவங்க ஃபீச்சர்ஸ் அதிகமாக எடுத்து எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு சிட்ரான் அந்த அளவுக்கு ஆஃபர் பண்ணலன்றது தான் சொல்லணும் ஆனால் ஹானஸ் தான் இந்த இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே அது எல்லாமே மறந்துருச்சு ஸ்டெலான்டிஸ் சிட்ரானோட பேரண்ட் கம்ப
ஒன் டென் ஹார்ஸ் பார் ஒன் நைன்டி நியூட்டன் மீட்டர்ஸ் டார்க்கோட இந்த இன்ஜினை ஒரு சிக்ஸ் ஸ்பீட் மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷனோட மேட்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த மேட் இன் தமிழ்நாடு இன்ஜினோட ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட் வைட் ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் டார்க் தேர்ட் கியரில் பத்து கூட பாசிபிள் செகண்ட் கியர்லேயே வண்டியை மூவ் பண்ணுற அளவுக்கு ஈஸியாக இருக்குது ஒரு டீசல் இன்ஜினோட கேரக்டர் இந்த டர்போ காற்றை திணிச்சு தருது இந்த என்ட்ரி லெவல் எஸ்யூவி காம்படிட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து வர பெரிய சிசி என்ஏ இன்ஜின்ஸோட பார் ஃபிகர்ஸ் சேமாக இருந்தாலும் டார்க் செம்ம அதிகம் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி ஆர்பிஎம்லேருந்தே உங்களுக்கு ஒரு புஷ் ஹால் லெவே அப் டு ரெவ் லிமிட்ரு வரைக்கும் ஏழு பேரோட ஃபுல்லி லோடடாக ஹில்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுல கூட எந்த கஷ்டமும் இல்லை அதே மாதிரி ஹை ஸ்பீட்ஸும் ஃபர்ட்லெஸ் மேட் இன் தமிழ்நாடு சிக்ஸ் ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸும் நல்லாவே இருக்குது சிக்ஸ்த்தில் லாக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஹை ஸ்பீட்ஸும் ரைட் லைனில் ஸ்டெபிலிட்டியும் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ஸோ சி த்ரீ ஆர் கிராஸோட ஹைவே பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும்னா அப்சல்யூட் பிளிஸ் ஒன் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஈஸி சிம்பிள் க்ரூஸ் ஃபுல்லோடு இருக்கும்போது கூட வண்டி அசராமல் க்ரூஸ் பண்ணுது அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்டெபிலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பாய்ஸ்டாக ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது ஸோ லாங் ரைட்ஸ்க்கு இதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாமான்ற கேள்விக்கு கண்டிப்பாக ஆமாம் நாய்ஸ் ஐசோலேஷனும் நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க எந்த ஸ்பீட்ஸ்லேயுமே வண்டி நாய்ஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணுற அளவுக்கு இல்லை ஆனால் இன்ஜின் ஆப்ஷன் ஒன்றே ஒன்று தான் ஒன் பாயிண்ட் டூ டர்போ பெட்ரோல் ஆட்டோமேட்டிக் ஆப்ஷனே கிடையாது ஸ்டெலான்டிஸோட ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட் டீசல் இன்ஜின் இதில் மிஸ்ஸிங் அந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ டர்போவை ஏடிடிஎக்ஸ் ட்யூனில் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹார்ஸ் பார் டூ ஃபிஃப்டி நியூட்டன் மீட்டர்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டர்போ பெட்ரோல்ஸ்க்கே காம்படிஷனாக கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ இப்போ உங்கள் எல்லார் மனசுலேயும் ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கும் இது ஒரு த்ரீ சிலிண்டர் தானே நாய்ஸ் வைப்ரேஷன் ஹார்ஸ்னஸ் எஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அந்த ரம்பல் சில டைம் அப்பப்போ அந் அந்த த்ரீ சிலிண்டர் கேரக்டர் வந்து எட்டி பார்க்குது பட் அதோட பவர் பேண்டில் இருக்கும்போதும் சரி இன்ஜினியரிங் ஃப்ளோர் பண்ணும்போதும் சரி லிமிட்ரு வரைக்குமே ரொம்ப நீட்டாக க்ளீனாக அந்த வைப்ரேஷன்ஸை ஹைட் பண்ணியிருக்காங்க சிட்ரான் நாய்ஸ் இன்சுலேஷன் எப்போவுமே நல்லா பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இந்த வண்டியோட நாய்ஸ் இன்சுலேஷனில் வந்தீங்கன்னா இன்ஜினோட ரஃப்னஸ் அந்த சவுண்ட் உள்ளே வந்து கேட்கவே இல்லை அஃப்கோர்ஸ் இது த்ரீ சிலிண்டர் தான் சில நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் பட் டர்போ த்ரீ சிலிண்டர்ஸோட இதுவே வேறு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லோ அண்ட் மீட் ரேஞ்ச் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறனால இந்த இன்ஜினை ஈஸியாக டிராஃபிக்கில் ஓட்டலாம் சி த்ரீயை கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் டர்போ லேக் கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருக்குது போனட் லைன்ஸ் ஈஸியாக தெரியுது ஸ்டேரிங் லைட்டாக இருக்கிறனால சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டுறதுக்கு ரொம்பவே எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக இருக்குது லேடிஸ் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு கூட இந்த காரை ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் பட் எர்கனாமிக்லி கிளச் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக ஹெவியாக இருக்குது ஹார்ன் ஸ்டியரிங் வீல் ஸ்போக்லேயே இன்டர்கிரேட் பண்ணியிருந்தா கையை எடுக்க வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது ஒரு மியூட் பட்டனை நான் கண்டிப்பாக அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருப்பேன் அதர்வைஸ் சிட்ரான் சி த்ரீ ஆர்க்ராஸ் சிட்டிக்குள்ளேயும் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அடுத்து நிறையா பேர் யோசிக்கிற விஷயம் மைலேஜ் டர்போ போட்ரோல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மைலேஜ் வந்து ஒரு வைட் ஸ்பெக்ட்ரம்னே சொல்லலாம் மிதிச்சிங்கன்னா பத்து வரைக்கும் இறங்கும் அதே நேரம் சாஃப்ட் ஃபுட்டடாக இருந்தீங்கன்னா எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி கூட புஷ் பண்ணால் பாசிபிள் தான் பட் இது கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் எப்படி ஓட்டுறீங்கன்றத பொறுத்து இருக்குது சின்ன கிளைம்ப் ஓகே இப்போ என்னோடய ஹைட்டுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ண ட்ரைவிங் பொசிஷன்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு நல்ல நீ ஸ்பேஸ் கிடைக்கிது ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயம்னே சொல்லலாம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த செகண்ட் ரோ ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து நாட் அட்ஜஸ்டபுள் நீங்கள் முன்னாடி பின்னாடி போக முடியாது பட் ஆங்கிள் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் ரோ ஆக்சஸ் சில எம்பிவிஸை கம்பேர் பண்ணும்போது கூட ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஒன் டச் டம்பிள் அது போல் நீங்கள் யாரும் இறக்கி விடணுன்னு வெயிட் பண்ண தேவையில்ல ரியர் சீட்லேருந்தும் இதுக்கான ஆக்சஸ் இருக்குது ஸோ பேக் சீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு என் ஹைட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான் நீரும் இருக்குது அண்ட்ரு தை சப்போர்ட்டுன்றது சுத்தமாக கிடையாதுன்னே சொல்லலாம் இந்த இடத்துல கிளாஸ் இறையாக கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது அந்த சீட்ஸும் கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கிறனால கொஞ்சம் கிளாஸ் டோப் ஃப்ளோ வீக்காக ஃபீல் ஆகுதுன்னே சொல்லலாம் பட் உட்கார முடியாதுன்னுலாம் கிடையாது என்னாலே உட்கார முடியுதுன்னா சின்ன
பூட் ஸ்பேஸ் ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் த்ரீ ரோஸ் அப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இவ்வளோதான் கிடைக்கிது இதில் ரெண்டு மூணு ஹேண்ட் லக்கேஜ் ஃபிட் பண்ணுற அளவுக்கு தான் ஸ்பேஸ் இருக்குது ஸோ லாங் ட்ரிப்ஸுக்கு செவன் சீட்டராக யூஸ் பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு பூட் ஸ்பேஸ் லக்கேஜ் கேரிங் கெப்பாசிட்டி ஒரு சின்ன பிரச்சனையாக இருக்கும் ஈஸிலி பிலோ தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் இந்த சீட்ஸை அவங்களால் டிஸ்மேண்டில் பண்ணி இறக்க முடியும் அந்த இடத்த நீங்கள் பூட் ஸ்பேஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் சிட்ரான் சி ஃபைவ் ஏர் கிராஸில் ஃபைவ் சீட்டர் வாங்குகிற ஐடியாவில் இருந்தீங்கன்னா செவன் சீட்டரை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு செவன் சீட்டரில் தான் பின்னாடி ஏசி ரேக் கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சீட்ஸை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா அதை விட அதிகமான பூட் ஸ்பேஸ் இதில் கிடைக்குது ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் லிட்டர்ஸ் இன்னொரு விஷயமா அப்பப்போ அதை செவன் சீட்டராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கம்ஃபர்ட் எப்படி இருக்குது சிட்ரான் ஃபைன் இயர்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சஸ்பென்ஷன் ப்ரொக்ரெசிவ் டேம்பனிங் ஹைட்ராலிக்ஸ் வச்சு இதெல்லாம் நம்ம சி ஃபை டெஸ்ட் பண்ணும்போதே பார்த்தாச்சு சி த்ரீ ஏர் கிராஸ்லேயும் அதே தான் ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் மோசமான ரோட் எந்த ஸ்பீடாக இருந்தாலும் ஷார்ப்பாக உள்ளே வரவே இல்லை ரொம்ப நீட்டாக கம்ஃபர்டபுளாக ஹேண்டில் பண்ணுது இந்த செக்மெண்ட்டோட பெஸ்ட் கம்ஃபர்ட் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி சிட்ரானோடது தான் பட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் க்ரௌண்ட் கிளியரன்ஸ் இருக்கிறனால இதை எஸ்யூவின்னு சொல்ல முடியுமா சிட்ரான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக ஒரு ஆஃப் ரோட் ட்ராக்கியே ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க நார்மல் லைஃப்பில் நீங்கள் என்கவுண்டர் பண்ணுற பல்ல மேடு பாட் ஹோல்ஸ் வாட்டர் வெய்டிங் எல்லாத்தையும் தாண்டி ஆர்டிகுலேஷன் எலிவேஷன்னு நிறையா ஓனர்ஸ் அவங்க காரை எடுத்துகிட்டு போகாத அளவுக்கு மோசமான ஆஃப் ரோட்லேயும் சி த்ரீ ஆர் கிராஸ் சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அடுத்து உங்கள் மனசில் இருக்கிற பெரிய கேள்வி சேஃப்டி எஸ் இதில் ஏபிஎஸ் சிபிடி அண்ட் தென் நம்ம ஹில் ஹோல் அசிஸ்ட் மாரி எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் வருது ஆனால் உங்கள் மனசில் ஒரு கேள்வி இருக்கும் இதோட என் கேப் ரேட்டிங் என்ன அப்படின்றது நம்ம இந்தியன் பிளாட்ஃபார்ம் இன்னுமே ஜிஎன் கேப் டெஸ்ட் பண்ணலை சி த்ரீ ஏர் கிராஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சி ஃபைவோட பிளாட்ஃபார்ம் ஷேர் பண்ணுது அது ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்டாக எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ஜிஎன் கேப் டெஸ்டிங் முடிகிற வரைக்கும் நம்மளால் எதுவும் சொல்ல முடியாது சர்வீஸ் ஆஃப்டர் சேல்ஸ் பற்றி நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா சிட்ரான் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே வராங்க கரண்ட்லி சிட்ரானுக்கு நேஷன் வைட் சிக்ஸ்டி ஷோரூம்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது இயர் அண்ட்குள்ளே ஹண்ட்ரடாக மாறும்னு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரிமோட் லொக்கேஷனில் இருந்தால் சர்வீஸ் ஆன் வீல் ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு உண்டு ஸோ சித்ரான் சி த்ரீ ஏர் கிராஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் டு ஃபோர்டீன் லேக்ஸ்குள்ளே இருக்குது சப்போஸ் இந்த ப்ரைஸுக்கு அவங்க லான்ச் பண்ணாங்கன்னா இந்த வெஹிக்கிள் ஒரு நல்ல ஹிட் ஆகுன்றதை நம்பலாம் இது இந்த செக்மெண்ட்டில் இருக்க எஸ்யூவிஸோட கம்பீட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா எம்பிவியோட மார்க்கெட்டையும் பிடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் சிட்ரான் சி த்ரீ ஏர் கிராஸை கன்சிடர் பண்ணுவீங்களான்றதை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ரைட் குவாலிட்டி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் பவர்ஃபுல்லான இன்ஜின் வேணும் அப்படின்றவங்களுக்கு ஃபீச்சர்ஸை நான் விட்டு கொடுத்துப்பேன் அப்படின்றவங்களுக்கும் கரெக்டாக இருக்குன்றதை நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்றது கமெண்டில் சொல்லுங்கள் தொடர்ந்து டெக்னிக்கல் ஆடோமொபைல் கண்டென்ட்க்கு சேனல் லைக் பண்ணி 